நைபர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வழக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனி மொழி இன்னைக்கு நம்ம ஷெஃப் வந்து வழக்கம் போல ஸ்பெஷலான ரெசிபிஸ்லாம் சொல்றதுக்காக ஜம்முன்னு ரெடியா இருக்காங்க நீங்களும் ரெசிபிஸ்லாம் கேட்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க சோ நம்ம டைரக்டர் ஷெஃப் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கே ஷெஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா ஓகே ஷெஃப் என்ன டிப் ஆஃப் தி டே நீங்க சொல்ல போறீங்க நீங்க வந்து டிப் ஆஃப் தி டே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரிச்சம்பளம் ஜூஸ் எப்படி சுவையா பண்றது அப்படி பேரிச்சம்பளம் ஜூஸ் எப்படி சுவையா பண்றது நீங்க பேரிச்சம்பளம் குடிச்சிருக்கீங்களா பேரிச்சம்பளம் சாப்பிட்டிருப்பீங்க போடுறாங்களையும் <laughs> பேரிச்சம்பளத்தையும் சேர்க்கிறாங்க பால் சக்கரை வெள்ளை சக்கரை சேர்க்கிறாங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் பதிலாக தேங்காவோட பால் இருக்குல்ல அது சேர்த்துங்க இல்லைன்னா தேங்காய் அதாவது பேரிச்சம்பளம் ஒரு ஒரு பத்து பழம் அந்த மாதிரி போகிறீங்கன்னா ஒரு சின்ன அளவுக்கு தேங்காய் ஒரு ஒரு பத்தன்னு சொல்லுவாங்களே அப் அப்பெல்லாம் வந்து தேங்காய் வந்து பத்த பத்தையாக தானே போட்டு எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த கீரு தேங்காய் கீருன்னு சொல்லுவாங்க அது கூட போட்டுங்க ஒரு ரெண்டு கீரு பேரிச்சம்பளம் ஒரு பத்து ரெண்டு தேங்காய் கீரு அது கூட வந்து நாட்டு சக்கரை கொஞ்சம் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் போட்டு இதை வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க அரைச்சதுக்கு அப்புறமா வடி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் அவ்வளோ எனர்ஜியாக இருக்கும் வயிற்றுக்கும் ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே என் தம்பி கேட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் லீவில் வீட்டில் தான் இருக்கா அக்கா வீட்டுக்கு வந்தோன்னே போட்டு போட்டு கொடுத்துருப்பா ஓகே அடுத்த காலர் ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் கரூர் மாவட்டம் ஐயனரி கிராமத்துல இருந்து பேசுறோம் கலை செல்வி கலை செல்வி அம்மா எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நன்றிமா என்ன சமையல் உங்க வீட்டுல என்னம்மா மேடம் நல்லா இருக்காருங்க மேடம் ஆஹ் நல்லா இருக்காங்கம்மா இருக்காங்க பேசுங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் நான் இது ரெண்டாவது கேரளா பேசுறேன் சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எலும்பிச்சம் ஊர்ல கேட்டிருந்தேன் சார் ஆமா என்ன அதிகமா இருந்தது தெலுங்குல அது எப்படி அந்த ஊருகா மாதிரி பண்றது அப்படின்னா நம்ம புளிச்சக்கீரை எப்படி நம்ம மசியல்ல கூட்டு எல்லாம் எப்படி பண்றோம் அதே மாதிரி தான் வெங்காய தக்காளி சேர்க்க கூடாது எலுமிச்சம்பளம் அதோட ஜூஸ் சேர்த்துக்கணும் சேர்க்கும் போது புளிப்பு கொஞ்சம் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் அந்த அதோட புளிப்பு அதிகமாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் ரொம்ப நாளும் வரும் கோங்குரா கீரை எடுத்துக்கிறீங்க கிளீன் பண்ணிட்டு பாத்திரத்தில் ஒரு டம்ளர் இல்லை ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வச்சு கொஞ்சமாக ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் பச்சை மிளகா தான் காரத்துக்கு ஒரு நாலு பச்சை மிளகா கீரி போட்டுங்க இல்லைனா ரெண்டாக உடச்சி போட்டுங்க நல்ல ஒரு கொதி வருது அந்த ஜீரகம் போட்டதுனால அந்த தண்ணியோட கலர் கொஞ்சம் அதோட ஜீரகம் கலருக்கு மாறுது அப்புறமா இந்த கோங்குராவை போடுங்க கோங்குரா போட்டோன்னா ஃபுல்லா அந்த தண்ணிலேயே நல்லா அமைக்கிற அந்த கொதிக்க தண்ணியில அமைக்கிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது நல்லா ஆறணும் வடி கட்டிடுங்க அந்த தண்ணியும் யூஸ் பண்ணலாம் வடி கட்டிட்டு அரைக்க போகும்போது தண்ணி பத்தலன்னா இந்த தண்ணியை போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு பாத்திரம் நல்லெண்ணெய் போடுங்க கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த கோங்குரா இதுக்கு அப்புறமா சோப்பு மிளகாத்தூள் அது சேர்த்துங்க ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு திரும்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஊருகாய்க்கு ஒரு பொடி சொல்லியிருப்போம் கடுகு ஜீரகம் அரிசி வெந்தயம் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தனித்தனியாக எடுத்துட்டு நல்லா ஒன்றாவே போட்டு வறுத்துட்டு இல்லை தனித்தனியாக வறுத்தாலும் சரி அதை ஒரு பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அதுலேருந்து ஒரு 
போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எலுமிச்ச மூலம் ஜூஸ் போட்டு ஒரு கொதி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் கொதி விடுங்க இது நல்ல வெயிலில் நல்லா வச்சு வச்சு எடுக்கணும் ஒரு வாரத்துக்கு குறைஞ்சது அதிகபட்சம் பத்து நாள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது சுடு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் நான் கூட அதுதான் ஷெஃப் சொல்ல வந்து சாதத்தில் பிணைஞ்சி சாப்பிட்டா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்டாக இதுலேயும் இன்னொரு பண்ணி கொடுப்பாங்க இது இதுலேயும் இன்னொரு டிப்ஸ் இருக்குது நான்வெஜ் அது அப்புறமா சொல்கிறேன் ஓ நான்வெஜ் வச்சிருக்காரு பார்த்தீங்களா சஸ்பென்ஸ் வச்சிட்டாரு அப்புறம் தான் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காரு எனவேஸ் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க மேம் என் பேர் மாரி அம்மா வேலச்சேரில இருந்து பேசுறேன் மேம் நாங்க ரொம்ப ரெண்டு வருஷமா லைன் பண்ண மேம் ஓ இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசுறீங்களா மா ரெண்டு வருஷமா ட்ரை பண்ணி ரெண்டு வருஷமா ட்ரை பண்ணி விடாம இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசுறோம் மா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு ரெண்டு வருஷமா பொறுமையா இருந்து கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மா எனக்கு <laughs> 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 செய்யும் <laughs> <laughs> ரொம்ப ஈஸியாக தான் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் சக்கரை பாக எடுத்துங்க நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு டம்ளர் சக்கரை எடுக்கிறீங்கன்னா அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி போட்டு தண்ணி கொதிக்குது இந்த வெள்ளை சக்கரை போடுங்க போட்டுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை இருபது நிமிஷம் ஸ்லோ ஃபயரில் விட்டிங்கன்னா அது நல்லா கரைஞ்சி அதை எடுத்து கொஞ்சம் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி பாத மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே எலுமிச்ச மலத்தில் வெறும் ஜூஸ் மட்டும் புழிஞ்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதிலே ஏலக்காய் தூளும் போட்டிங்கன்னா அந்த கட்டி ஆகாமல் இருக்கும் நல்லா தண்ணியாகவே இருக்கும் ரசகுல்ல அந்த பன்னீர் இருக்குல்ல பன்னீர் கடைகளில் விற்கிது அதை வாங்கிட்டு வந்தால் நல்லா துருவிடுங்க நம்ம துருவில் ஒரு மிஷின் இருக்கும்ல வீட்டில் நம்ம கிரேட்டர்னு சொல்லுவாங்களே அதில் நல்லா துருவிட்டு அதை நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணணும் அதிலே கொஞ்சமாக ஏலக்காத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் அளவு அதில் உப்பு போட்டு நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வச்சுருங்க திரும்பவும் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அதில் தான் முக்கியமான விஷயம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக சர்க்கரை ஒரு ஸ்பூன் அளவு கூட சர்க்கரை பார்க்கலாம் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணிக்கு போட்டு அது கொதிக்கிறதுல இங்கே பன்னீர் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி வச்சுருக்கோம்ல அதுக்குள்ளே போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வேக விடுங்க அதை எடுத்த உடனே அந்த சக்கரை பாக்கல போட்டுருங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாரு நம்ம ஷோடா அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் மீனா மேடம் மீனா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா நாங்க புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆரம்பங்க சரி ஆல்ரெடி பேசிருக்கீங்களா இல்லங்க மேம் மேடம் ஒரு வருஷமா போட்டு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகேமா நீங்க நல்லா சமையல் பண்ணுவீங்களா நான் பண்ணுவேன் மேடம் எத்தனை வருஷமா மா சமைக்கிறீங்க வீட்டுல <laughs> வீட்டுல எனக்கு கொண்டக்கடலை முருங்கைக்காய் போட்டு புளி குழம்பு சூப்பர் ஓகே தொட்டுக்க புடலங்கா தோட்டு புடலங்க பொரியல் மாதிரி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போட்டு இல்லைங்களா தேங்காய் சூப்பர் சூப்பர்மா ஓகே என்ன பூரி வந்து ரவை போட்டாலும் பூரி வந்து நல்லா கிறிஸ்பாவே இருக்க மாட்டேது கொஞ்சம் எவ்வளவு மாவுக்கு எவ்வளவு மா போட்டீங்க ரவை ஒரு காயில மாவுனா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுவேன் அந்த ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டேன்னு சொன்னீங்களே மூணு ஸ்பூனும் போட்டு பாருங்க இல்ல நாலு ஸ்பூன் போட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி ரவை கொஞ்சம் அதிகமா நீங்க சேர்க்கும் போது கவனிங்க நான் இப்ப நான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி ரவை நீங்க சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணிக்கோங்க பவுடர் பண்ணிட்டு சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் திருப்தியா இருக்கும் ஐயோ ரவை நிறைய போட்டோமோ அதனால அப்படி அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ண ரவை சேர்த்துங்க ரவை வந்து நல்ல அந்த புஸ்ன்னு அந்த பூரியோட இதை வந்து நல்லா கிறிஸ்பா ஆக்குறதுக்காண்டி தான் நம்ம ரவை சேர்க்க சொல்றோம் கோதுமை மாவுல நல்லா சளிச்சிட்டு அப்படிலாம் செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க 
வீட்டுல <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> சாதம் மட்டும் குழஞ்சி போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் அன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அரிசி இருக்குல்ல அதோட அளவு தண்ணி அளவு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பாஸ்மதி அரிசி ஒரு டம்ளர் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க இல்லை ஒன்றே முக்கால் அதிகபட்சம் அவ்வளோதான் ரெண்டு டம்ளர்லாம் ஊற்ற வேணாம் இது இதுவே போதும் ஒரு டம் ஒன்றரை டம்ளர் அப்படி இல்லைன்னா ஒன்றே முக்கால் நீங்கள் வெங்காயம் தக்காளிலாம் அதெல்லாம் செய்கிறீங்களா ரொம்ப கம்மியாகவே சேர்த்துங்க மசாலாலாம் ரொம்ப கம்மியாகவே சேர்த்துங்க ஏன்னா தண்ணி இந்த அரிசி தானே இருக்கு அதனால இந்த மசாலாலாம் அதில் தான் போய் சேரும் அதனால நீங்கள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் அதிகமாக போட்டாவே ரொம்ப காரமாகவே இருக்கும் பிரியாணிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி தயிர் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் வெங்காயம் தக்காளிலாம் ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் போட்டு இப்போ வதக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதில் நல்லா அது கலர் நல்ல ப்ரௌன் ஆனது கூட இல்லை நல்லா வெங்காயம் வதங்குனுச்சுன்னா வெங்காயமே தெரியாமல் போயிடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி தான் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் Thanks for calling. Are the caller line there? Kanga, Vanakam. Vanakam. Hello. Vanakam, your name is Solinga. Call and travel, madam. Where are you calling, sir? Kothur. Okay. How are you? Yes, I am good. Are you doing something, sir? Yes, I am doing something, madam. Okay, sir. What are you doing with the recipe? I am doing something. Sambar, sir. Okay, chef, sir. Can you talk to me? Sir, Vanakam, how are you doing? Where are you doing? சாதம் <laughs> சாம்பார் சாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி செஞ்சு அந்த சுவையை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இதுதான் அந்த மசாலா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டேரெக்டாகவே வைக்கலாம் சாதத்தை நல்லா கொலவாக வடிச்சிங்க தண்ணி ஊற்றி நல்லா வடிச்சுட்டு சாம்பாரை திக்காக வச்சுங்க இது ரெண்டும் முக்கியம் அதுக்கப்புறமா ஒரு மசாலா பாத்திரம் எண்ணெய் ஒரு குளிக்கண்டி அளவுக்கு தனியாக சேர்த்துங்க அதுலேயே ஒரு கால் ஸ்பூனை விட கம்மியாக மிளகு ஜீரகம் அதை விட ரொம்ப கம்மியாக வெந்தயம் ஒரு அஞ்சு வெந்தயம் அது மாதிரி எடுத்துங்க நாலு சிவப்பு மிளகா ஒரு கொத்து கருவேப்பில்ல பெருங்காயத்தூள் லாஸ்டாக தேங்காய் இதை போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க நல்லா வதக்கிட்டு ஆற வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க இதை எண்ணெயில் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த பச்சை வேகம்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறமா சாம்பாரில் சேர்த்து அதை சாதத்தை கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இதில் கொடை மிளகா கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுவை அதிகமாகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோடா எடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் நிவேதா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கால் பண்ணிருக்கோம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கமா ஓ நல்லா இருக்கங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா நன்றிமா நாங்க ரொம்ப நேரமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் நான் சீக்கிரமா கிடைச்சிடுச்சு ஓ ரொம்ப சந்தோஷமா நிறைய பேருக்கு லைன் கிடைக்கல நான் அழுதேன்னா சொன்னாங்க ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது பட் உங்களுக்கு சீக்கிரம் கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா வணக்கம் <laughs> 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 இன்னைக்கு முருங்கக்காய் கொழம்பு 
இது எல்லோ கலர்ல இருக்கு இல்லங்க ஆ சரி சரி அத சோப்பு பூசணிக்க அப்படி சொல்வாங்க இங்க சென்னையில எல்லாம் என்ன என்ன சந்தேகம் கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து காளன் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி அம்மா கேட்க சொன்னாங்க ஓ அம்மா கேட்க சொன்னாங்க நீங்க சமைப்பீங்களா அதனால <laughs> 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 சேப்பு மிளகா காளான் பிரியாணி கேட்கும்போது நான் சொல்கிறதே இல்லை பாத்திரம் எண்ணெய் கடலை எண்ணெய் போட்டுங்க கொஞ்சம் நெய்யும் போட்டுங்க சோம்பு தாளிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா த தக்காளி ஒரு போல் வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு போல் அளவுக்கு தக்காளி ஈக்குவலாகவே எடுத்துங்க நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூனு தனியா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா தூள் மிளகு தூள் அதுக்கப்புறமா காளான் தயிர் புதினா கொத்தமல்லி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கணுங்கன்னா அந்த காலனில் உள்ள தண்ணியை வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அரிசி நம்ம இங்கே தண்ணி அளவு எடுத்து வச்சுருப்போம்ல அதுவும் இது கூட போட்டு திரும்பவும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கப்புறமா அரிசி அரிசி போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்லோ ஃபேரில் வச்சுருங்க பத்து நிமிஷம் போதும் செஞ்சு பாருங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் சூப்பரான ரெசிபி சொன்னதுக்கு கால் பண்ணலாம் விவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் சமைக்கலாம் Thank you.